கேஎல் ஆர் தி போட்டோ குரு யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் என் பெயர் கே எல் ராஜா பான் சைன் மேனுவல் எக்ஸ்போஷனுடைய சிறப்புகள் என்ன மேனுவல் எக்ஸ்போஷரை எப்போல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தணும் மேனுவல் எக்ஸ்போஷர்னால் என்ன மேனுவல் எக்ஸ்போஷரோட நம்ம எக்ஸ்போஷர் காம்பன்சேஷனை பயன்படுத்த முடியுமா எக்ஸ்போஷர் லாக்கை பயன்படுத்த முடியுமா இல்லை மேனுவல் எக்ஸ்போஷர் செய்கிற சமயத்தில் மற்ற ஆட்டோமேட்டிக் மோட்ஸை அதாவது ஒயிட் பேலன்ஸையோ இல்லாட்டி பிக்சர் ஸ்டைலையோ இதெல்லாம் பயன்படுத்த முடியுமா இல்லை எந்த மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் நம்ம வந்து மேனுவல் எக்ஸ்போஷரில் இருக்க சமயத்தில் பயன்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பல விஷயங்களை இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நீங்கள் கேஎல்ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இமீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உங்களை வந்து சேரும்
ஸோ கேமராவில் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எஃப் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சர் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஐஎஸ்ஓ எயிட் ஹண்ட்ரடில் இருக்குது ஷட்டர் ஸ்பீடு வந்து உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்குது ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் ரொம்ப ஷேலோவாக கிடச்சிருக்கு ஆனால் நான் எடுத்துக்கக்கூடிய படத்தில் வந்து டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் எனக்கு அதிகமாக வேணும் நான் நினச்சேன் என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா அப்பர்ச்சரை நான் கட் பண்ணணும் அப்பர்ச்சர் நான் கட் பண்ணுறேன் கட் பண்ணிட்டு எஃப் சிக்ஸ்டின் எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்போ என்னோடய ஐஎஸ்ஓ நான் மாற்றல அதை எயிட் ஹண்ட்ரட்ல வச்சுருக்கேன் ஆனால் என்னோடய ஷட்டர் ஸ்பீடை குறைச்சிட்டு வரேன் எனக்கு எங்கிட்ட வந்து ட்ரைபாட் இருக்குது கேமரா ட்ரைபாட்டில் போட்டுருக்கிறதுனால ஷட்டர் ஸ்பீடை குறைச்சி வந்து ஒன் பை டென் வரைக்கும் வந்துடுறேன் இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் கேட்டிங் அப்படின்னா என்னோடய ஷட்டர் ஸ்பீடை நான் ஆல்டர் பண்ணி என்னுடைய அப்பர்ச்சரை என்னால் சேஞ்ச் பண்ண முடியுது எஃப் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து என்னால் வந்து எஃப் சிக்ஸ்டீன் போகும்போது என்னுடைய சீனில் என்னுடைய சப்ஜெக்டில் வந்து அதிகப்படியான ஏரியா வந்து ஷார்ப்பாக கிளியராக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆக்சுவலாக இது மேனுவல் மோடில் வந்து ரொம்ப ஜஸ்ட் லைக் தட் நமக்கு முடியும் ஸோ இது கூட நமக்கு வந்து பல சமயத்தில் ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து விரும்பி வேண்டி செய்யக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்னொரு ஃபோட்டோ எடுக்கக்கூடிய சினரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஓ எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது ஐஎஸ்ஓ சேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த கரஸ்பாண்டிங்காக நம்ம ஷட்டர் ஸ்பீடை மாற்றிட்டு நம்மளுடைய எக்ஸ்போஷர் அதே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு மேனுவல் எக்ஸ்போஷர் எவ்வளோ தூத்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ முதல் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஐஎஸ்ஓ நம்ம செலக்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் அப்பச்சர் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸில் இருக்குது ஷட்டர் ஸ்பீட் ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்குது ஸோ எனக்கு வந்து படத்தில் வந்து அதிகமான நாய்ஸ் இருக்கக்கூடாது நான் படத்தை ரொம்ப பெருசுப்படுத்தி நான் பயன்படுத்த போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோடய ஐஎஸ்ஓ நான் வந்து நம்ம கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப குறைச்சி எடுத்துகிட்டு வரணும் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அந்த ஒன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டிலேருந்து ஹண்ட்ரடுக்கு எடுத்துகிட்டு வரேன் ஹண்ட்ரட் எடுத்து வரும்போது அப்பர்ச்சர் நான் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸில் ஷட்டர் ஸ்பீடு மாதிரி என்ன பண்ணுறேன்னா ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஒன் பை டென்னுக்கு எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய முக்கியத்துவம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஐஎஸ்ஓக்கு இருக்குது அதாவது நாய்ஸ் லெவலுக்கு இருக்குது படத்தை பெருசுப்படுத்துறதுனால நாய்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த படத்தினுடைய தரம் நல்லா இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால ஐஎஸ்ஓவை குறைச்சி ஹண்ட்ரடுக்கு பயன்படுத்தும் போது என்னால் வந்து ஷட்டர் ஸ்பீடையும் குறைச்சி ஒன் பை டென் கொண்டு வந்துட்டு எக்ஸ்போஷரை கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ண முடியுது இப்படி நான் நான் சொன்னேன் இந்த மூணு டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சமயத்தில் ஷட்டர் ஸ்பீடுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் வரும்போது அப்பர்ச்சரையும் ஐஎஸ்ஓ நம்ம ஆல்டர் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தபடி அப்பர்ச்சர் சினாரியோ முக்கிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் வரும்போது ஷட்டர் ஸ்பீடையும் ஐஎஸ்ஓ நம்ம ஆல்டர் பண்ணிக்கிறோம் இன்னொரு முறை ஐஎஸ்ஓக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் வர சமயத்தில் ஷட்டர் ஸ்பீடையும் நம்ம அப்பர்ச்சரையும் ஆல்டர் பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து கம்ஃபர்டபுளாக எக்ஸ்போஷருடைய பேசிக்ஸ் தெரிஞ்ச ஃபோட்டோகிராஃபரால் ஈஸியாக கரெக்டான முறையில் ஒரு விஷயத்தை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த மேனுவல் எக்ஸ்போஷர் மோடுக்கு வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர் மத்தியில் ஏகப்பட்ட ஒரு டிமாண்ட் அதே தவிர லைட்டிங் கண்டிஷன் மாறாத சமயத்தில் மேனுவல் எக்ஸ்போஷரில் படம் எடுக்கிற சமயத்தில் அந்த படங்கள் வந்து ஒரே மாதிரியான எக்ஸ்போஷர் லெவலாக அதாவது இந்த கன்சிஸ்டன்சின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அது ஒரே மாதிரி இருக்கும் சப்போஸ் ஒரு பத்து படம் எடுத்தீங்கன்னா லைட்டிங் கண்டிஷன் மாறாத சமயத்தில் உங்களுடைய அப்பச்சர் ஷட்டர் ஸ்பீட் ஐஎஸ்ஓ நீங்கள் மாற்றாமல் எடுத்து மேனுவல் மூலம் எடுக்கும்போது அந்த பத்து படங்களுமே வந்து ஒரே மாதிரியான எக்ஸ்போஷரில் உங்களுக்கு மெயின்டைன் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் மேனுவல் எக்ஸ்போஷர் மோடில் உடைய மிகப்பெரிய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் மேனுவல் எக்ஸ்போஷர் மோடில் இன்னொரு பெரிய ஒரு சிறப்பு இல்லாட்டி மிக்க மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மேனுவல் எக்ஸ்போஷர் மோடில் லைட்டிங் கண்டிஷன் மாறாமல் இருக்கும்போதோ இல்லாட்டி வந்து ஒரே மாதிரி லைட்டிங் கண்டிஷனில் நீங்கள் பல படங்கள் எடுக்கும்போதோ நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக் மோடில் இருக்கிற மாதிரி தேவைப்படுற மாதிரி எக்ஸ்போஷர் லாக் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நாம் வந்து இந்த அப்பச்சரையோ ஷட்டர் ஸ்பீடியோ ஐஎஸ்யோ மாற்றினா மட்டும்தான் அந்த எக்ஸ்போஷர் மாறும் அதனால் லைட்டிங் கண்டிஷன் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது நம்ம எக்ஸ்போஷர் லாக்குங்க அப்படிங்கிற விஷயம் இங்கே நமக்கு அவசியப்படாது நமக்கு தேவைப்படாது இது கூட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் நான் சொல்லுவேன் அதே மாதிரி எக்ஸ்போஷர் காம்பன்சேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்க அங்கே வந்து ஏபி மோடில் டிவி மோடில் இல்லாட்டி ப்ரோக்ராம் மோடில் நம்ம ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிற சமயத்தில் நம்ம படங்கள் கொஞ்சம் அண்டர் எக்ஸ்போஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா எக்ஸ்போஷர் காம்பன்சேஷனில் போய் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அதை ப்ளஸ் சைடில் மூவ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி வந்து
நம்பர் டூ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ளாஷ் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுறீங்க ஸோ அது வந்து ஒரு கேமரா மவுண்டட் ஃப்ளாஷாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு ஸ்டுடியோ ஃப்ளாஷாக இருக்கலாம் ஸ்ட்ரோ ஃப்ளாஷாக இருக்கலாம் டோட்டல் ஃப்ளாஷ் ஃபோட்டோகிராஃபி நான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி சமயத்தில் உங்களால் வந்து ஷட்டர் ஸ்பீடை சேஞ்ச் பண்ணி எக்ஸ்போஷரை உங்களால் ஆல்ட்ரு பண்ண முடியாது ஸோ பல சமயத்தில் ஸ்டுடியோ ஃபோட்டோகிராஃபியில் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா மேனுவல் எக்ஸ்போஷர் மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ணுவோம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஷட்டர் ஸ்பீடை கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேயோ ஒன் பை டூ ஹண்ட்ரட்டில் வச்சுப்போம் அப்போ அந்த ஃப்ளாஷ் வந்து அவுட் புட்டு தோந்த மாதிரி நம்ம ஐஎஸ்ஓவையோ இல்லைட்டு வந்து அப்பச்சரை மாத்திரம் ஆல்ட்ரு பண்ணுவோம் ஸோ இந்த சமயத்துலேயும் உங்களால் வந்து டெஃபினட்டாக மேனுவல் எக்ஸ்போஷரை தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் ஏன்னா அங் அங்கே போய் நீங்கள் ஏவி மோடோ டிவி மோடோ ப்ரோக்ராம் மோடோ பயன்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் கேமரா வந்து இந்த ஸ்டுடியோவில் இருக்கக்கூடிய அம்பையன்களுக்கிட்ட காண்டி எக்ஸ்போஷரை தேடிட்டு இருக்கோம் அதனால் நமக்கு அது தேவையில்லை ஸோ தனியாக வந்து ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்டை நம்ம பயன்படுத்தும் போது அப்போது டோட்டலாக வந்து மேனுவல் கண்ட்ரோலில் எடுக்கும்போது அந்த படங்கள் வந்து உங்களுக்கு பெட்டரான எக்ஸ்போஷர் வேரியேஷன்ஸோட நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதையும் தவிர ஒரு சில எக்ஸ்போஷர் காம்பன்சேஷன் ரொம்ப அதிகமாக நீங்கள் குறைச்சோ கூட்டியோ பயன்படுத்தணும் ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு சன் ரைஸ் லட்டு சன் செட் சீ நீங்கள் எடுக்கலான் இருக்கீங்க அப்போ உங்களோட எக்ஸ்போஷரை வந்து மோர் தென் ஃபைவ் ஸ்டாப்ஸ் நீங்கள் அண்டர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்போ தான் ஸ்கையுடைய டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வருது அப்போ தான் அந்த சன்னுடைய ஷேப் உங்களுக்கு ரவுண்டாக கிடைக்குது அப்படின்னா அப்போ வந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் மோடில் போய்ட்டு எக்ஸ்போஷர் காம்பன்சேஷன் பயன்படுத்தணும்னா அதிகபட்சமாக நம்மளால் அஞ்சு ஸ்டாப்பு தான் எக்ஸ்போஷரை வந்து நம்மளால் கம்மி பண்ண முடியும் எல்லா அஞ்சு ஸ்டாப்பு தான் எக்ஸ்போஷரை நம்ம அதிகம் பண்ண முடியும் ஆனால் நீங்கள் மேனுவல் மோடில் எடுக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அஞ்சுக்கு மேல்பட்ட ஸ்டாப்பு கூட என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் படத்தை அண்டர் எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியும் அதனால தான் பல சமயத்தில் நீங்கள் சன்செட் சன்ரைஸ் மாதிரி சில சீன்ஸ் எடுக்கும்போது எக்ஸ்போஷரை நிறைய குறைச்சி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா மேனு மோல் போய் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக எக்ஸ்போஷரை நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கலாம் மோர் தென் ஃபைவ் ஸ்டாப்ஸ் நான் சொல்கிறேன் அப்போ வந்து இந்த படத்தில் வந்து நல்ல ஒரு கலர் சேச்சுரேஷன்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் ஆஃப் த ஸ்கை அல்லது அந்த வாம்த்து கூட உங்களுக்கு பிரமாதமாக கிடைக்கும் இது குறித்து கூட நான் வந்து தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் சன்செட் அண்ட் சன்ரைஸ் எப்படி ஷூட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அதுலேயும் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக சில விஷயங்கள் உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்போ மேனுவல் மோடினுடைய அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறது இது மாதிரி வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக ஒரு எக்ஸ்போஷர் காம்பன்சேஷன் குறைச்சி ஒரு அஞ்சு ஸ்டாப்புக்கு மேலே எக்ஸ்போஷர் குறைக்கணும் இல்லை அஞ்சு ஸ்டாப்புக்கு மேலே எக்ஸ்போஷர் கூட்டணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நம்ம அந்த நேரத்தில் வந்து மேனுவல் மோடில் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் இதையும் தாண்டி இன்னும் சில சமயத்தில் டைம் எக்ஸ்போஷர் இல்லாட்டி பல்ப் எக்ஸ்போஷர் பல்ப் எக்ஸ்போஷர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு மேலே நீங்கள் வந்து கேமராவில் ஒரு எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா எப்படி ஒரு நைட் சீனாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது ரொம்ப ஒரு லோ லைட் கண்டிஷனில் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதா இருக்கலாம் அப்போது நீங்கள் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸுக்கு மேலே நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அப்போ டெஃபினட்டாக நீங்கள் மேனுவல் எக்ஸ்போஷரில் தான் பயன்படுத்தணும் ஏன்னா பல்ப் ஷட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக் எக்ஸ்போஷர் மோடில் இருக்காது அதனால் மேனுவல் மோடில் போங்க மேனுவல் மோடில் போய்ட்டு என்ன பண்ணிக்கோ தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் போங்க தேர்ட்டி செகண்ட்ஸுக்கு அதுக்கப்புறம் போயிட்டிங் அப்படின்னா பல்ப் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு செட்டிங்ஸ் கிடைக்கும் சில கேமராவில் பல்ப் செட்டிங் அப்படிங்கிறது தனியாக கூட உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்போஷர் டயலில் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ எது எப்படி இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக் எக்ஸ்போஷர் மாதிரி உங்களால் பல்ப் ஷட்டர் உங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் கொடுக்க முடியாது பல்ப் ஷட்டரில் உங்களுக்கு வேண்டிய அளவுக்கு நீங்கள் டியூரேஷனில் எக்ஸ்போஷரை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பயன்படுத்தலாம் அதாவது தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் மேலே சி சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் இல்லை ஒன் மினிட் இல்லை வந்து லைக் டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் ஏன் ஆஃப் அன் ஹவர் கூட என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி சமயத்தில் கட்டாயமாக நம்ம வந்து ஒரு மேனுவல் மோடில் இருந்தால் தான் பல்ப் ஷட்டரையும் நம்மளால் பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கேமராவில் மேனுவல் எக்ஸ்போஷர் மோட் பயன்படுத்தி நம்ம படம் எடுக்கும்போது மற்ற கண்ட்ரோல்ஸை ஆட்டோமேட்டிக்காக யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னா கட்டாயமாக யூஸ் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் மேனுவல் எக்ஸ்போஷர் மோடில் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க அப்போ வந்து ஒயிட் பேலன்ஸை ஆட்டோமேட்டிக்காக வச்சுக்கலாம் ஃபோக்கஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வச்சுக்கலாம் பிக்சர் ஸ்டைல் கூட நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் வச்சுக்கலாம் ஐஎஸ்ஓ கூட நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் வச்சுக்கலாம்
அதர் ஆப்ஷன்ஸ் அதர் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லி சொன்னோம் அதுமாதிரி ஒரு சில ஆட்டோமேட்டிக் ஆக்ஷன்ஸை நம்ம வந்து மேனுவல் எடுக்கும்போது பயன்படுத்த முடியாது குறிப்பிட்ட சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஆட்டோ லைட்டிங் ஆப்டிமைசர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது கேனன் கேமராஸில் நிகானில் பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவ் டி லைட்டிங் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் வந்து மேனுவல் மோடில் நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது உங்களால் தேர்ந்தெடுத்து அதை யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா மேனுவல் மோடில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அப்பச்சர் ஷட்டர் ஸ்பெட் ஐஎஸ்ஓவை தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்துறதுனால அந்த இடத்துல கேமராவால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு ஹைலைட்டுக்கும் ஷேடோஸ்க்கும் மிட்டோன்ஸுக்கும் உள்ள டீட்டெயில்ஸை கொண்டு வர முடியாது அப்படிங்கிறது தான் அதில் பாயிண்ட் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு மேன் மோடில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து கேமராவில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஆப்டமைசர் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு உங்களுக்கு டிசேபிள் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு அதனால் அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு இதை உங்களால் சேர்ந்து உங்களால் இணைஞ்சு உங்களால் பயன்படுத்த முடியாது அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் விஷயம் ஸோ எந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து மேனுவல் மோடில் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் எது பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுதான் தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை நீங்கள் எனேபிள் இல்லை டிசேபிள் பண்ணலாம் குறிப்பிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து ஹைலைட் ஒன் ப்ரையாரிட்டி நீங்கள் மேனுவல் மோடில் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ கேமரா வந்து ஒரு டி ப்ளஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு மென்ஷன் கேனன் கேமராஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹைலைட் ஒன் ப்ரையாரிட்டி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இமீடியட்டாக டி ப்ளஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்துடும் அப்போ வந்து கேமரா வந்து ஐஓஸோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டூ ஹண்ட்ரடுக்கோட ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கும் ஹண்ட்ரடுக்கு உங்களால் போக முடியாது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்போது ஹைலைட் ஒன் ப்ரையாரிட்டி நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோலைட்டிங் ஆப்டமைசர் உங்களால் ஆன் பண்ண முடியாது ஸோ ஆட்டோலைட்டிங் ஆப்டமைசர் ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஹைலைட் ஒன் ப்ரையாரிட்டி உங்களால் ஆன் பண்ண முடியாது அதனால் இதை கொஞ்சம் கரெக்டாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் விஷயம் ஹைலைட் ஒன் ப்ரையாரிட்டியில் உங்களுக்கு வந்து கேமரா வந்து ஹைலைட்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஒரு எக்ஸ்போஷரை டிசைட் பண்ணும் ஆட்டோலைட்டிங் ஆப்டமைசரில் கேமரா எடுத்த படத்தை என்ன பண்ணும் கேட்டிங்கன்னா ஹைலைட்ஸுக்கும் ஷேடோஸுக்கும் மிட்டோன்ஸுக்கும் பெஸ்ட் டீட்டெயில்ஸ் வர்ற மாதிரி ஒரு போஸ்ட் ப்ராசஸிங்கை அது பண்ணி கொடுக்கும் மேனுவல் எக்ஸ்போஷர் மோட் அப்படிங்கிறது நம்ம அட்வான்ஸ் கேமராஸ்லேயும் இப்போ கூட உங்களுக்கு ஏன் இருக்குது அப்படின்னா பல சமயத்தில் மேனுவல் எக்ஸ்போஷர் மோட் அப்படிங்கிறது நமக்கு டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நமக்கு தேவையாக இருக்குது அதையும் தவிர இந்த மேனுவல் எக்ஸ்போஷர் மோடில் வந்து பல ஆட்டோமேட்டிக் ஃபீச்சர்ஸோடு சேர்த்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுனாலே தான் அந்த மாடர்ன் கேமராஸில் வந்து அந்த மேனுவல் மோட்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் இன்னும் கண்டினியூ பண்ணுறாங்க கொடுத்துருக்காங்க அது கண்டினியூ ஆகிட்டே போய்ட்டு இருக்கோம் ஏன்னா மேனுவல் மோட் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே வந்து ஒரு பெட்டரான ஒரு எக்ஸ்போஷர் கண்ட்ரோல் மட்டும் இல்லை ஒரு பெட்டரான ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி கண்ட்ரோல் அப்படின்னு கூட நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு மேனுவல் எக்ஸ்போஷர் மோடு பயன்படுத்தி நம்ம எப்படி ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறது அதனுடைய சிறப்புகள் என்ன அதை எப்போல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அது அதோடு சேர்ந்து எப்படி மற்ற ஆட்டோமேட்டிக் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் நான் உங்கள்கிட்ட பேசினேன் நான் சொன்ன இந்த விஷயங்கள் நான் ஷேர் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக கேஎல்ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க அப்போ நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய இது மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உங்களை வந்து சேரும் மீண்டும் அது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சின்ன சின்ன வீடியோஸ் உங்களை நான் சந்திக